好，大家好，今天给大家带一场谋关羽两场吧，一场很短啊，就是直接碾压那种打法。看看开头啊，这是昨天打的谋关羽，谋关羽最近好像是红利期吧，很多人说绑定了 AK。先看一局，这把很快啊，就是直接结束的那种的。然后看第二局啊，这里面我这也提前说一下，免得有人说我针对某些人啊。如果看过我直播都说了。都我都说过，我提前说的那天，谋关羽还没出的时候，我就说了，肯定有一些奇怪的主播，我没有针对任何主播。首先再说一下，我提前说的，可以去问那个当时看直播的人，肯定有一些奇怪的主播说谋关羽肯定不适合反贼。我提前说了，一定有主播会这么说的，或者说 UP 主会这么说的，一定会有人的。我不知道我说的应验没？你看的那个 UP 主或者你看的那些 UP 主是否有这样的人？<笑>我挺搞笑的。有人说开始时候选的啥？你们记住啊，之所以选谋关羽当反贼的想法，第一点，你对主公使用不了牌了，所以很多人认为你要和主公最后单挑的话，准你都你都没有输出了，这没问题，这个想法是没问题。但你要直接给限定死就扯淡了。反贼为啥胜率高？是因为灵活多变还有容错率。就像曹睿主公，你需要杀他的忠臣，你需要杀他吗？对不对？你可以说这个位置有点钱了，在四五号位置的话，更能看到更多的忠臣，对吧？杀掉曹睿一个忠臣的话，比杀掉他要难受的多。有人说那到最后怎么办？最后还是需要依靠队友的。如果你要单纯和主公单挑的话，你的武圣不能对他造成伤害的，明白了吗？咱们马上看一下啊，直接妖狐，这是我以前讲过的，对吧？我直接问卦，我讲过这个事儿吧，就不用再多说吧。总有人闲着没事儿，觉得问问徐氏，不确定神，不确定他身份就问徐氏的。我告诉你，就算他给你牌，你都是亏的。他如果是你的敌人，给你牌都是亏的，自己算收益去啊，就不多说了啊。然后这时候开局盲给，确定曹睿是个纯傻子，就这水平来至尊场的话，真的搞笑啊，纯傻子。纯傻，记住啊！然后看一下周群啊，我会挨个说一下。周群跳中了，不推荐啊！你既然选周群来至尊场，记得要去当反贼辅助去，而不是当忠臣。忠臣发挥没你想象那么好，主公是个辅助，你也选辅助，很牛逼啊！杀了我一滴血，不用在乎。他跳中了，刚才他有威胁，毕竟主公认为他远位，对吧？他没想过远位当反贼，但是你的话要把威胁全处理掉，绑定了 AK 怎么办？先给远位的一个技能。我杀他三刀过一堆牌，然后再去给近位，也就是这两个人我一定都能给打出那个濒死状态，也就五胜下回合就能秒他们了，明白了吧？嗯、一个，两个、嗯，三个，这没打掉，还没打出来濒死。那这时候啊，可以打一些用火杀，这里面就是智商碾压了。你觉得周群有闪没？肯定有闪的，对不对？你要直接先用,用属性杀，肯定不行的。先用普通杀，你挂出来 AK， 他肯定会做防闪的。然后让他防的是你的雷杀，而不是火杀，因为你要用火杀上带他个藤甲的，明白了吗？但是周群的最高最高可能就留一张闪，所以先用普通杀限制他啊，明白了吧？因为这是碾压，雷杀就闪了吧，再火杀 ，OK 了，把他也打掉了，他也打掉了，完全被猜到啊，你的智商这么碾压啊，把 AK 直接用掉，防止神照云这个位置是个忠臣啊，他只要不放排嘴顶就行，把 AK 用掉，防止顺走你弄死你了，这是牌不咋地啊。杀不了人，先这样，这时候就结束了，已经杀不了人也够了。这一局的话，只是该给你讲一下他们的思维啊。这局结束了，直接看一看这个是不是他给对了，多打打路人局啊。然后这里再说一下，至尊场请不要选介休鱼当个内奸啊，你打不了的。还有周群刚才的选将，主公曹睿开局的盲给，记住啊，我已经都教过了，看是不是个反贼，有可能，对吧？路人局选将不是看你他是最优解，这他有什么样的武将，瞎选的武将太多了。这局可以看一下啊。这把了，主公是个刘璋，咱们后卫选个忠臣有威胁的。不过就现在而言呢，我告诉你，我走通路一定要把给别人全堵上。这几天我发现一个点啊，谋周谋孙谋关羽的嘲讽有点低了。所以说，记住，他后卫的话尽量去搞他，他没跳完全身份，跳大概知道是身份，完全搞他，知道吗？记住要搞他，能明白啊？所以说，这这局就是没人搞我。我左走过的路，一定要把他全堵死啊！这个时候看一下，开局的话有几个选择，咱们看一下。这把的话，主要是王普照上不了场，废物标佐斯废物俩废物了，沈佩废物，一共三四六都是废物。反贼混都有点嫌弃，但是反贼混吧，就是他们可能是如果但凡有忠臣要出事的。然后剩下的就是文鸯和那个西日台神云。路人局的话，如果反贼西日台一般都辅神云吧，他们不会有其他想法。多说刷点防御，就两张闪。<咳>这时候要想咱们这个技能给谁？我这里说一下，我会直接针对谁啊？就我看不懂刘璋为啥非要弄赵云，他可能想下下赵云的手牌吧，让桃变少一些。如果我是他的话，肯定打刘、呃、跟文鸯。可那是肯定有些萌新会告诉你说，文鸯能和刘璋配合，对不对？文鸯和刘璋配合妖狐两刀的话，肯定有可能砍中人的。少想想配合行吗？少玩点配合，我求你了，好吗
不是谁都要按照你心意选将，路人局瞎选将的多的是。八号位抓准文阳对我来说更多的是什么？消其他的反贼消耗我足够，闪文阳最后偷我，明白吗？所以我会我可能会限制一些文阳，但不会打死他。毕竟也有路人局觉得，哎，我和刘洋配合，对吧？有这种这想法的。好消息，昔日才跳中了，那就还好吧。昔日才跳中给刘岩保个核心，还能吸引嘲讽，很棒。也就是说，我这个我说不定能活下来。现在我就怕乐，记住，谋关羽是怕乐的，也就是杜预不会过时，是怕乐的。记住啊！文阳跳出来身份了，直接打他一刀，没问题。好消息，废物，废物，俩废物都是反贼，好开心啊！至尊场两个废物都是反贼，那这把就有意思了，这把我们大概率能赢了。为啥呢？因为我们三个武将，即使没有内奸，他不是废物，强将，常备主攻将，他保核心的没问题。我的话，你难道说是弱将吗？不可能吧，对吧？好消息之后，我就怕他有个乐，你知道乐我就出事了。好，现在他打残昔日才，昔日才也知道下神赵云的手牌，这很少见啊，会玩啊，没问题啊。把 E 打掉，啊、把 E 打掉，说错了，把 E 这是 E 啊，这是王普昭的 E， 把 E 打掉，说错了，见，看错了，直接两次下黑，运气有点差，但是运气差，选好将的符合的适适合的武将，不是说他强，好处就在这儿，即使你赢。没有判红，应有的红，对吧？即使你要死了，你依旧有嘲讽。你信不信？文阳如果有距离，肯定杀的是昔日才，因为昔日才肯定没有闪，他肯定想打死昔日才，明白了吧？这样昔日才也死得其所。如果死不掉，两个桃救活他更赚了，能明白？这就是好用的武将和不好用的武将。开局直接屌他，直接秒他，一刀。两刀，但是这个时候注意排序啊，先兵先拆。如果你先再插他一刀的话，可能就不能对使用牌了，知道吧？记住这个事儿，再杀一刀 ，OK 了，留四张闪，你不需要回合把他又杀，你五胜的。结果我那会儿看见无血毒条，我一开始以为是主攻的，没想到主攻没留无血毒条。结果没想到主攻连个闪都不留啊，可以的，还好吧？文阳不敢杀，没有基本，要不就是把他手牌全拆光了。有人说刚才肯定有人问你为啥不拆乐，因为这个文阳知道啥情况不？是一个粉丝狙击我，我把他想的太会玩了。这是个粉丝狙击我的，我相信他应该有无懈的，因为赵云的无懈的概率变低了。那会儿，明白了吧？有人说有赵云在，怎么看出来无懈的？能看出来，自己仔细看就可以看出来。再死一个昔日才，没问题。然后这里面还骂一句内眉母。这里说一下，内奸这么跳是对的啊。如果内奸不跳，已经崩了。反贼是什么将面？反贼是什么将面？你告诉我这是。只不过王府昭那不乐我有点奇怪啊，我不知道为啥现在魔关羽没嘲讽是吗？觉得他是废物是吗？你们记住要乐魔关羽啊，刘璋都可以放一放要乐乐魔关羽的，因为下回合要秒文鸯了，明白不？不、啊、过顺便给剧透一下啊，他不是不会玩啊，他是个内奸，<笑>提前剧透，免得要不看不懂。嗯，直接火攻我不怕啊。闪，不用怕，青龙刀现没有多少杀的，直接秒他，骗出来个无懈值得的。不要说你为啥不先过牌，无中也是骗出来无懈太值了。再杀，他们如果还有傻子用桃救的话就更棒了。他桃肯定不没有那么多的。现在我唯一担心就是当时我不知道王普昭是内奸，我担心王普昭的，因为我打他他过牌多嘛，他用桃救我怕救不过来，因为我只能杀三刀加一万剑，你知道吧？再杀一刀，有一个万剑，再开一下，骗了两个桃，一个无懈。当我看王普昭得反无懈的时候，确定他是内奸，你屌爆了！王普昭得当内奸。你<咳>说的话，刘璋应该有闪的，我预判，毕竟是我的粉丝，我觉得还是相信他一些。无懈给他留会留会那个啥一下，免伤了，这个免伤就可以看到了，他免伤了，对吧？他免伤了吧？直接开桃园，桃园的话他不回血。明白，他打够免伤，他就不回血了，懂了吧？<笑>是不是很简单 ？A O E 别再开了，再开又给他送牌，送点牌得了，再送的话出事了。所以说他降弱，直接无懈他。刘璋为啥非要九杀？没有拆顺九杀，轻易让红桃闪行吗？轻吧。九杀如果人这这有个桃的话，红桃救活别人呢。一个防天计划，神兆云这牌留的不咋地啊。当我看见一个左慈用了，我当时担心，我当时这个觉得我自己失误了，我应该掉血的。对吧？我血量应该比他低一点，让他坠恐不了我。没想到左慈直接坠恐王普昭类，好人啊，左慈，不愧是选标左慈的人，谢谢。结果内奸还直接干他了，好啊，好
好啊，大哥，你们不觉得你们应该联合一下干我俩了吗？真的看不懂酱面的强度是吗，宝贝儿？你们四个人已经打不了，这四个人都难打的。你是有 AK 是吧？你是有 AK 所以才能打的，并不是。送我张顺手啊，他会顺手斧子的。我当时提前说的那会儿都是，我当时说了一下这个刘章，刘章你要打的话。宁限制打他，也不要打他，因为他有可能过来桃子，或者他自己有桃子，多送一张牌的，明白了吧？拿走斧子，全按照我心意打的，全是。你看，就就就就谋关羽是不愿是不乐意打谋关羽吗？他决斗，他不敢决斗，主要也是因为谋关羽也互生。这里面注意啊，先杀一刀。有人说你为啥先杀？他有八卦阵，要让破他的技能，然后才能顺他，否则顺不动的，能明白了吧？成功了，对吧？顺他，把他盾顺走，再杀一刀求稳一下，再顺他一下盾，对吧？这个时候的话连环，有人说这是是哦，快想钓鱼的不钓不钓，要不明天你们又骂我什么钓鱼？有人说可能你要雷杀带他，不是单纯只是打这一刀，雷杀属性他都一样，你打不死人的，任何人你都打不死的。我只是连好他，让他赌他他有过牌有九杀的，明白了？有可能有九属性杀什么的。不是说你失误，我要这我要不讲一下，我要这雷杀，我要不讲一下，肯定说呀，你失误了，你肯定想雷杀杀他，带死他，对吧？我真不想钓鱼了，不钓了，留一堆闪就行了。本来想钓的，昨天你不会要问直直播看直播的人，我昨天就想拿这个钓的。这时候你看这刘章这个粉丝，我就很生气啊，他肯定知道我啥身份，对吧？也九回杀我杀对吧？嗯，赌吧，杀对，这个人就很讨厌，你知道吗？很讨厌，很讨厌啊。我讨厌麻烦，呃，他打的是对的，但是讨厌，你知道吧？就是讨厌。你看他明明知道我身份，他亏平了，不用想，他肯定亏平了，杀不死我，王普饶也打不过的。然后这时候的话，红杀一刀，用黑杀和红杀过牌啊，因为他很有可能两张杀，我没打算杀他。既然打的话，就打个正确的，即使就当做他不认识他吧，让他相信我。其实正常直接红杀打就行了，红色的杀，黑杀过牌啊。然后这时候再用红杀打一刀。结果决斗打一下，没想到还有一张闪啊！打完之后，这个时候借自己借主公刀杀我就可以，不用吃桃。要路人局的话，你可以这么打啊，让主公放心。明白了吧？懂了吧？是不是很简单？让主公又安心又刺激